ഹായ് സ്റ്റുഡൻസ് എല്ലാവർക്കും ഇങ്ങൻ ടാക്സിൻ്റെ മറ്റൊരു വീഡിയോയിലേക്ക് സ്വാഗതം ഈ വീഡിയോക്കകത്ത് നമ്മൾ എ സെക്ഷൻ എ ടി സി തൊട്ട് എ ടി യു വരെയുള്ള ഡിഡക്ഷൻസിനെ ബേസ് ചെയ്തുകൊണ്ടുള്ള ഏതാനും പ്രോബ്ലംസ് ആണ് ചെയ്യുന്നത് മുമ്പത്തെ രണ്ട് മൂന്ന് വീഡിയോസിലായിട്ട് നമ്മൾ സെക്ഷൻ എ ടി സി തൊട്ട് എ ടി യു വരെയുള്ള മുഴുവൻ ഡിഡക്ഷൻസിനെ കുറിച്ചും പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ ഡിഡക്ഷൻസിന് മാത്രം ഉൾപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ടുള്ള ഏതാനും പ്രോബ്ലംസ് ആണ് ഇതിനകത്ത് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് വൺ നോക്കാം കമ്പ്യൂട്ട് ദ ഡിഡക്ഷൻ അവൈലബിൾ കമ്പ്യൂട്ട് ദ എമൗണ്ട് ഓഫ് ഡിഡക്ഷൻ അവൈലബിൾ അണ്ടർ സെക്ഷൻ എ ടി സി ഓഫ് മിസ്റ്റർ എ ഫോർ ദി അസസ്മെൻറ്റ് ഇയർ ടു തൗസൻഡ് ട്വൻറ്റി വൺ ട്വൻറ്റി ടു രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തൊന്ന് ഇരുപത്തി രണ്ട് അസസ്മെൻറ്റ് ഇയറിൽ സെക്ഷൻ എ ടി സി പ്രകാരം ഈ വ്യക്തിക്ക് കിട്ടേണ്ട ഡിഡക്ഷൻസ് എന്തൊക്കെയാണെന്നുള്ളതാണ് നമ്മൾ കമ്പ്യൂട്ട് ചെയ്ത് കൊടുക്കേണ്ടത് അപ്പോൾ സെക്ഷൻ എ ടി സിക്കകത്ത് വരുന്ന ഐറ്റംസ് മാത്രമാണ് താഴെ തന്നിരിക്കുന്നതെന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാം സെക്ഷൻ എ ടി സി നമ്മുടെ ഫസ്റ്റ് സെക്ഷനാണ് അതിനകത്ത് നമ്മൾ കുറേ കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അതിൽ അതിൻ്റെ മാക്സിമം ലിമിറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് വൺ ലാക്ക് ഫിഫ്റ്റി തൗസൻഡ് ആണ് പിന്നെ അതിനകത്ത് ലൈഫ് ഇൻഷുറൻസ് പ്രീമിയം തുടങ്ങി ഒരുപാട് ഐറ്റംസ് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ആദ്യം സെക്ഷൻ എ ടി സിയിൽ എന്തൊക്കെയാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ഒന്ന് ജസ്റ്റ് വായിച്ചതിന് ശേഷം ഈ പ്രോബ്ലം ഒന്ന് കാണുകയാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് വളരെ ഈസി ആയിട്ട് മനസ്സിലാക്കാവുന്നേ ഉള്ളൂ അപ്പോൾ നോക്കാം ഫസ്റ്റത്തെ കാര്യം എന്താ പറയുന്നത് പ്രീമിയം പെയ്ഡ് റുപ്പീസ് ട്വൽവ് തൗസൻഡ് ഓൺ ഇസ് ഹൗൺ ഇസ് ഹൗൺ ലൈഫ് സ്വന്തം ലൈഫിൻ്റെ ഒരു ഇൻഷുറൻസ് എടുത്തു അതിന് പന്ത്രണ്ടായിരം രൂപ പ്രീമിയം അടച്ചു പോളിസി എമൗണ്ട് വൺ ലാക്ക് ഫിഫ്റ്റി തൗസൻഡ് ആണ് പോളിസി ടേക്കൺ ഓൺ ഫസ്റ്റ് ജൂൺ ടു തൗസൻഡ് ട്വൽവ് രണ്ടായിരത്തി പന്ത്രണ്ട് ജൂൺ ഒന്നിന് ശേഷമാണ് അല്ലെങ്കിൽ ജൂൺ ഒന്നിനാണ് അദ്ദേഹം ഈ പോളിസി എടുത്തിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ലൈഫ് ഇൻഷുറൻസ് പോളിസിയുടെ പ്രീമിയം തിന് ഡിഡക്ഷൻ അവൈലബിൾ ആണ് അത് തന്നെ ഈ പോളിസി രണ്ടായിരത്തി പന്ത്രണ്ടിന് ഏപ്രിലിന് മുമ്പാണോ എടുത്തിരിക്കുന്നത് ശേഷമാണോ എടുത്തിരിക്കുന്നത് എന്നതിനനുസരിച്ച് അതിൻ്റെ തോതിൽ വ്യത്യാസമുണ്ട് അപ്പം ഇവിടെ രണ്ടായിരത്തി പന്ത്രണ്ട് ഏപ്രിലിന് ശേഷം എടുത്താണ് ഇവിടെ നമുക്ക് പത്ത് ശതമാനം പ്രീമിയം ഈ നമ്മൾ പോളിസി എമൗണ്ടിൻ്റെ പത്ത് ശതമാനമോ അല്ലെങ്കിൽ പ്രീമിയം അടച്ച തുകയോ ഏതാണ് കുറവേച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അതാണ് ഡിഡക്ഷൻ കിട്ടുക അപ്പോൾ നോക്കാം അതെങ്ങനെയാണ് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് എന്നുള്ളത് അവിടെ താഴെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ലൈഫ് ഇൻഷുറൻസ് പ്രീമിയം ഓൺ ഹിസ് ഓൺ ലൈഫ് അയാളുടെ ലൈഫിന്മേലുള്ള ലൈഫ് ഇൻഷുറൻസ് പ്രീമിയം അടച്ചതിന് നോക്കിയോ ഒക്കെ ട്വൽവ് തൗസൻഡ് ആണ് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് ടെൻ പെർസെൻറ്റേജ് ഓഫ് പോളിസി എമൗണ്ട് ഓർ പ്രീമിയം പെയ്ഡ് വിച്ച് എവർ ഈസ് ലെസ് രണ്ടായിരത്തി പന്ത്രണ്ട് ഏപ്രിലിന് ശേഷം എടുത്ത പോളിസിക്ക് ടെൻ പെർസെൻറ്റേജും അതിന് മുമ്പുള്ള പോളിസിയാണെങ്കിൽ ട്വൻറ്റി പെർസെൻറ്റേജ് ആണ് വരുന്നത് അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇവിടെ ഇയാൾ എടുത്തിരിക്കുന്ന പോളിസി എമൗണ്ട് എന്ന് പറയുന്നത് ഫിഫ്റ്റീൻ തൗസൻഡ് ആണ് സോറി വൺ ലാക്ക് ഫിഫ്റ്റി തൗസൻഡ് ആണ് ഈ ഫിഫ്റ്റീൻ വൺ ലാക്ക് ഫിഫ്റ്റി തൗസൻഡിൻ്റെ ടെൻ പെർസെൻറ്റേജ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഫിഫ്റ്റീൻ തൗസൻഡ് ആവും അപ്പോൾ ട്വൽവ് തൗസൻഡ് ആണ് അവിടെ ഏറ്റവും കുറവ് എന്നുള്ളത് കൊണ്ട് തന്നെ ട്വൽവ് തൗസൻഡ് ലെസ് ചെയ്തു എന്നുള്ളതാണ് മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് ദെൻ രണ്ടാമത്തെ നോക്കി നോക്കൂ പ്രീമിയം പെയ്ഡ് ടെൻ തൗസൻഡ് ഓൺ ലൈഫ് പോളിസി ഓഫ് മേജർ സൺസ് ലൈഫ് അപ്പം ആ വ്യക്തിയുടെ ആവാം അയാളുടെ സ്പൗസിനോ മക്കൾക്കോ എടുത്ത ലൈഫ് ഇൻഷുറൻസ് പ്രീമിയത്തിനൊക്കെ നമുക്ക് ഡിഡക്ഷൻ കിട്ടും അതുകൊണ്ട് സണ്ണിൻ്റെ ലൈഫിൻ്റെ മുകളിൽ എടുത്ത പോളിസിയുമുള്ള പ്രീമിയത്തിന് നമുക്ക് ഡിഡക്ഷൻ കിട്ടുന്നതായിരിക്കും അപ്പോൾ ഇവിടെ പ്രീമിയം എമൗണ്ട് ടെൻ തൗസൻഡ് ആണ് ദെൻ പോളിസി എമൗണ്ട് എത്രയാണ് വരുന്നത് എയ്റ്റി തൗസൻഡ് ആണ് പോളിസി ടേക്കൺ ഓൺ ഫസ്റ്റ് ഓഗസ്റ്റ് ടു തൗസൻഡ് ട്വൽവ് രണ്ടായിരത്തി പന്ത്രണ്ട് ഓഗസ്റ്റ് ഒന്നിനാണ് എടുത്തിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഇതും രണ്ടായിരത്തി പന്ത്രണ്ട് ഏപ്രിലിന് ശേഷം എടുത്തതായത് കൊണ്ട് ടെൻ പെർസെൻറ്റേജ് തന്നെയാണ് ഡിഡക്ഷൻ കിട്ടുക അപ്പോൾ ഏതാ എടുക്കേണ്ടി വരിക ടെൻ പെർസെൻറ്റ് ടെൻ തൗസൻഡ് റുപ്പീസോ അല്ലെങ്കിൽ എയ്റ്റി തൗസൻഡിൻ്റെ ടെൻ പെർസെൻറ്റേജോ ആണ് എടുക്കേണ്ടത് അപ്പോൾ എയ്റ്റി തൗസൻഡിൻ്റെ ടെൻ പെർസെൻറ്റേജ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ എയ്റ്റ് തൗസൻഡ് ആണ് ഇവിടെ ടെൻ തൗസൻഡ് ഉണ്ട് അപ്പോൾ ഏറ്റവും കുറവ് എയ്റ്റ് തൗസൻഡ് ആണെന്നുള്ളത് കൊണ്ട് നമ്മൾ കാണിക്കേണ്ടത് എത്രയാണ് എയ്റ്റ് തൗസൻഡ് റുപ്പീസ് ആണ് അത് അത് പ്രകാരം ഇവിടെ താഴെ കാണിച്ചിട്ടുണ്ട് ലൈഫ് ഇൻഷുറൻസ് പ്രീമിയം പെയ്ഡ് ഓൺ മേജർ സൺസ് ലൈഫ് എയ്റ്റ് തൗസ
ഞാൻ സബ്സ്ക്രിപ്ഷൻ ടു എൻ എസ് സി എയ്റ്റ് ഇഷ്യു ട്വൻറ്റി തൗസൻഡ് ഇതും എ ടി സിയിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് തന്നെയാണ് സോ സബ്സ്ക്രിപ്ഷൻ ടു എൻ എസ് സി എയ്റ്റ് ഇഷ്യു ട്വൻറ്റി തൗസൻഡ് അത് അതുപോലെ ഇവിടെ ഡിഡക്ഷൻ കൊടുത്തിരിക്കുന്നു ഡിഡക്ഷന് വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ ഡിഡക്ഷൻ മൊത്തത്തിൽ കമ്പ്യൂട്ട് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി എടുത്തിട്ടുണ്ട് ദൻ അക്രൂഡ് ഇൻട്രസ്റ്റ് ആണ് എൻ എസ് സി ഈ എൻ എസ് സിന് മേൽ നമുക്ക് കിട്ടുന്ന അക്രൂഡ് ഇൻട്രസ്റ്റ് അതും ഡിഡക്റ്റബിൾ ആണ് അപ്പം അതുകൊണ്ട് തന്നെ അതും ഇവിടെ താഴെ കാണിച്ചിട്ടുണ്ട് ഇൻട്രസ്റ്റ് ഓൺ അക്രൂഡ് ദയർ ഓൺ മീൻസ് ഇൻട്രസ്റ്റ് ഓൺ ഇൻട്രസ്റ്റ് അക്രൂഡ് ഓൺ എൻ എസ് സി എയ്റ്റ് ഇഷ്യൂ എത്രയാണ് ട്വൻറ്റി തൗസൻഡ് ടു തൗസൻഡ് എന്ന് ഇവിടെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ദൻ പിന്നെന്താ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് അക്രൂഡ് ഇൻട്രസ്റ്റ് ദെൻ കോൺട്രിബ്യൂഷൻ ടു യു ലിപ്പ് യു ലിപ്പിലേക്കുള്ള കോൺട്രിബ്യൂഷൻ ഫിഫ്റ്റി തൗസൻഡ് ഡിഡക്റ്റബിൾ ആണ് അതും നമുക്ക് ഇതിനകത്ത് എ ടി സിക്കകത്ത് എടുക്കാൻ പറ്റും റീപേയ്മെൻറ്റ് ഓഫ് ഹൗസിംഗ് ലോൺ ടേക്കൺ ഫോർ എച്ച് ഡി എഫ് സി എച്ച് ഡി എഫ് സി ബാങ്കിൽ നിന്ന് ഹൗസിംഗ് ലോൺ എടുത്തിട്ടുണ്ട് അതിൻ്റെ പ്രിൻസിപ്പൽ എമൗണ്ടിൻ്റെ റീപേയ്മെൻറ്റ് അതും എ ടി സിയിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന കാര്യം തന്നെയാണ് പ്രിൻസിപ്പൽ എമൗണ്ടിൻ്റെ ആണ് ഇതിനകത്ത് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളൂ എന്നുള്ള മനസ്സിലാക്കുക ട്വൻറ്റി ഫൈവ് തൗസൻഡ് ആണ് അതും നമുക്ക് ഇതിനകത്ത് എടുക്കാം ദൻ സബ്സ്ക്രിപ്ഷൻ ടു ഇക്വിറ്റി ഷെയർസ് ഓഫ് പബ്ലിക് കമ്പനി ഫോമിംഗ് പാർട്ട് ഓഫ് എലിജിബിൾ ഇഷ്യൂ ഓഫ് ക്യാപിറ്റൽ ടെൻ തൗസൻഡ് അപ്പം ഒരു പബ്ലിക് കമ്പനിയുടെ ഇക്വിറ്റി ഷെയേഴ്സിൻ്റെ സബ്സ്ക്രിപ്ഷൻ അത് ടെൻ തൗസൻഡ് റുപ്പീസ് ഉണ്ട് അതും ഇതിനകത്ത് വരുന്നതാണ് അപ്പോൾ താഴെ വന്നിരിക്കുന്നത് നോക്കൂ റീപേയ്മെൻറ്റ് ഓഫ് ഹൗസിംഗ് ലോൺ ഇവിടെ ട്വൻറ്റി ഫൈവ് തൗസൻഡ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് സബ്സ്ക്രിപ്ഷൻ ടു എലിജിബിൾ ഇഷ്യൂ ഓഫ് ക്യാപിറ്റൽ എലിജിബിൾ ഇഷ്യൂ ഓഫ് ക്യാപിറ്റൽ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അത് ടെൻ തൗസൻഡ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് എല്ലാ ഐറ്റംസ് നമ്മളിവിടെ കൊടുത്തു അതിൻ്റെ ടോട്ടൽ എമൗണ്ട് നമുക്ക് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ എത്ര ഉള്ളത് ക്വാളിഫൈങ് എമൗണ്ട് എന്ന് പറയുന്ന വൺ ലാക്ക് സിക്സ്റ്റി ഫോർ തൗസൻഡ് ആണ് പക്ഷേ സെക്ഷൻ എയ്റ്റി സിയിൽ പ്രകാരമുള്ള ഡിഡക്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഡിഡക്ഷൻ അണ്ടർ സെക്ഷൻ എയ്റ്റി സി എന്ന് പറയുന്നത് ക്വാളിഫൈങ് എമൗണ്ട് ഓർ റുപ്പീസ് വൺ ലാക്ക് ഫിഫ്റ്റി തൗസൻഡ് വിച്ച് എവർ ഇസ് ലെസ് ഈ ക്വാളിഫൈങ് എമൗണ്ടോ അല്ലെങ്കിൽ വൺ ലാക്ക് ഫിഫ്റ്റി തൗസൻഡോ ഏതാണ് കുറവ് അതാണ് നമ്മളവർക്ക് ലെസ് ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ ക്വാളിഫൈങ് എമൗണ്ട് എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്ക് എത്രയുണ്ട് വൺ ലാക്ക് സിക്സ്റ്റി ഫോർ തൗസൻഡ് ഉണ്ട് അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമുക്കിവിടെ വൺ ലാക്ക് ഫിഫ്റ്റി തൗസൻഡ് വരെയൊക്കെ നമുക്ക് ഡിഡക്ഷൻ കിട്ടുകയുള്ളൂ സോ ഡിഡക്ഷൻ അഡ്രസ് സെക്ഷൻ എ ടി സി എന്ന് പറയുന്നത് എത്രയാണ് വൺ ലാക്ക് ഫിഫ്റ്റി തൗസൻഡ് അപ്പോൾ ഈ ഒരു പിന്നെ വ്യക്തിയെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം വൺ ലാക്ക് ഫിഫ്റ്റി തൗസൻഡ് റുപ്പീസ് വരെയൊക്കെയാണ് ഡിഡക്ഷൻ കിട്ടുക എന്നുള്ളത് മനസ്സിലാക്കുക ഞാൻ മറ്റൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കാം ദ ഗ്രോസ് ടോട്ടൽ ഇൻകം ഓഫ് മിസ്റ്റർ എ ഈസ് റുപ്പീസ് ഫൈവ് ലാക്ക് ഫിഫ്റ്റി തൗസൻഡ് എ എന്ന് പറയുന്ന ആളുടെ ഗ്രോസ് ടോട്ടൽ ഇൻകം അഞ്ച് ലക്ഷത്തി അമ്പതിനായിരം ആണ് ഹി മേഡ് ദ ഫോളോയിങ് പേയ്മെൻറ്റ്സ് താഴെ പറയുന്ന പേയ്മെൻറ്റ്സ് ഒക്കെ നടത്തിയിട്ടുണ്ട് എന്താണ് ആ പേയ്മെൻറ്റ്സ് ഉള്ളത് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് വായിച്ച് നോക്കാം ആദ്യം കോൺട്രിബ്യൂഷൻ ടു അൺറെക്കഗ്നൈസ്ഡ് പ്രൊവിഡൻറ്റ് ഫണ്ട് അല്ലെ യു ആർ പി എഫിലേക്കുള്ള പ്രൊവിഡൻറ്റ് ഫി ആർ പി എഫിലേക്കുള്ള കോൺട്രിബ്യൂഷൻ ടെൻ തൗസൻഡ് നമ്മളിപ്പം എല്ലാ പ്രൊവിഡൻറ്റ് ഫണ്ടുകൾക്കും എ ടി സി പ്രകാരം ഡിഡക്ഷൻ കിട്ടും നേരത്തെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ അത് നമുക്ക് എ ടി സി പ്രകാരമാണെന്ന് മനസ്സിലാക്കാം ദൻ ഡൊണേഷൻ ടു പൊളിറ്റിക്കൽ പാർട്ടി ഉണ്ട് അത് എ ടി ജി ജി സി പ്രകാരമാണ് പൊളിറ്റിക്കൽ പാർട്ടിൻ്റെ വരുന്നത് ദൻ ഡൊണേഷൻ ടു ടെമ്പിൾ ബൈ ചെക്ക് ഇത് ഡൊണേഷനൊക്കെ ഇതിനകത്താണ് വരുന്നത് എ ടി ജിയിലാണ് വരുന്നത് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു എ ടി ജി വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണെന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞിരുന്നു ഒത്തിരി കാര്യങ്ങൾ അതിനകത്ത് വരുന്നതാണ് എ ടി സി ആണെങ്കിലും എ ടി ജി ആണെങ്കിലും ഒക്കെ അപ്പോൾ ഡൊണേഷൻ ടു ടെമ്പിൾ ബൈ ചെക്ക് ടെൻ തൗസൻഡ് അപ്പോൾ എ ടി ജി പ്രകാരം വരുന്ന ഒന്നാണ് ഇത് ദൻ മെഡിക്കൽ ഇൻഷുറൻസ് പ്രീമിയം പെയ്ഡ് ബൈ ചെക്ക് മെഡിക്കൽ ഇൻഷുറൻസ് പ്രീമിയം പേ ചെയ്തു എന്ന് വരുന്നത് എ ടി ഡി പ്രകാരമാണ് മെഡിക്കൽ ഇൻഷുറൻസ് പ്രീമിയം വരുന്നത് ദൻ ട്യൂഷൻ ഫീ പെയ്ഡ് ഫോർ ത്രീ ചിൽഡ്രൻ ഫൈവ് തൗസൻഡ് ഈച്ച് ഇത് വരുന്നത് നമുക്കറിയാം എ ടി സിയിലാണ് അത് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ എ ടി സി പ്രകാരം ഒന്നിൽ കൂടുതൽ ഐറ്റംസ് ആയി കഴിഞ്ഞു അപ്പോൾ ഒരേ സെക്ഷനിൽ വരുന്നവ
ദെൻ സബ്സ്ക്രിപ്ഷൻ ടു ഇൻഫ്രാസ്ട്രക്ചർ ബോണ്ട് ഫൈവ് തൗസൻഡ് ഈ മൂന്ന് ഞാൻ നേരത്തെ വായിച്ചപ്പോൾ പറഞ്ഞാണ് എ ടി സിയിലാണെന്ന് എല്ലാം കൂടെ കൂട്ടുമ്പോൾ നമുക്ക് എത്ര കിട്ടും പതിനാറ് അറുന്നൂറ് കിട്ടും അപ്പോൾ ഇത് എ ടി സി സെക്ഷൻ എ ടി സി എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് നമുക്ക് ഈ ഒരു പതിനാറ് അറുന്നൂറ് നേരിട്ട് ആ ദൻ ഡിഡക്ഷൻ അണ്ടർ സെക്ഷൻ എ ടി ഡി എ ടി ഡി പ്രകാരമുള്ള ഡിഡക്ഷൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഇസ് ദ മെഡിക്കൽ ഹെൽത്ത് ഇൻഷുറൻസ് പ്രീമിയം പെയ്ഡ് മാക്സിമം ട്വൻറ്റി ഫൈവ് തൗസൻഡ് മെഡിക്കൽ ഇൻഷുറൻസ് പ്രീമിയം കോസ്റ്റിൽ തന്നിരിക്കുന്നത് തേർട്ടി തൗസൻഡ് ആണ് പക്ഷേ മാക്സിമം എത്ര വരെയൊക്കെ കിട്ടുള്ളൂ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് എ ടി ഡി പ്രകാരം ട്വൻറ്റി ഫൈവ് തൗസൻഡ് കിട്ടുകയുള്ളൂ അപ്പോൾ നമുക്ക് സെക്ഷൻ എ ടി ഡി എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് നമുക്ക് ട്വൻറ്റി ഫൈവ് തൗസൻഡ് മാത്രമേ പ്രോബ്ലത്തിനകത്ത് കാണിക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ ദൻ ഡിഡക്ഷൻ അണ്ടർ സെക്ഷൻ എ ടി ജി ജി സി റിലേറ്റഡ് ടു കോൺട്രിബ്യൂഷൻ ടു പൊളിറ്റിക്കൽ പാർട്ടി പൊളിറ്റിക്കൽ പാർട്ടിയിലേക്കുള്ള കോൺട്രിബ്യൂഷൻ ആണ് അത് ഹൺഡ്രഡ് പെർസെൻറ്റേജ് ഡിഡക്ഷൻ ഉള്ളതെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ എത്രയാണ് ക്വസ്റ്റിനകത്ത് തന്നിരിക്കുന്നത് ആ എമൗണ്ട് മുഴുവനായിട്ട് എ ടി ജി ജി സി എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് നമുക്ക് കാണിക്കാവുന്നതാണ് ദൻ ഡൊണേഷൻ ടു ഇന്ദിരാഗാന്ധി മെമ്മോറിയൽ ട്രസ്റ്റ് അത് ഫിഫ്റ്റി പെർസെൻറ്റേജ് ഡിഡക്റ്റബിൾ ആയിട്ട് ഡൊണേഷൻ ആണ് ഡൊണേഷൻ തന്നെ ഹൺഡ്രഡ് പെർസെൻറ്റേജ് ഡിഡക്റ്റബിൾ ആയിട്ടുള്ളതുണ്ട് ഫിഫ്റ്റി പെർസെൻറ്റേജ് ഡിഡക്റ്റബിൾ ആയിട്ടുള്ളതുണ്ട് ആ ഫിഫ്റ്റി പെർസെൻറ്റേജ് ഡിഡക്ഷനകത്ത് നമ്മൾ പറഞ്ഞിരുന്നു രാജീവ് ഗാന്ധി ഇന്ദിരാഗാന്ധി അല്ലേ ജവഹർലാൽ നെഹ്റു എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് നമ്മൾ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു നാല് ഐറ്റമേ ആകാം അതിനകത്തുള്ളൂ അതിൽ ഇന്ദിരാഗാന്ധി മെമ്മോറിയൽ ട്രസ്റ്റിലേക്കുള്ള ഡൊണേഷൻ ഫിഫ്റ്റി പെർസെൻറ്റേജ് ഡിഡക്ഷൻ ഉള്ളതാണ് അപ്പം അത് ഫിഫ്റ്റീൻ തൗസൻഡ് ആണ് വരിക ക്വസ്റ്റിനകത്ത് നമുക്ക് തേർട്ടി തൗസൻഡ് തന്നിരിക്കുന്നത് അതിൻ്റെ ഫിഫ്റ്റി പെർസെൻറ്റേജ് ഫിഫ്റ്റീൻ തൗസൻഡ് ദെൻ ഡൊണേഷൻ ടു ടെമ്പിൾ ഈസ് ഡിഡക്റ്റബിൾ ഫിഫ്റ്റി പെർസെൻറ്റേജ് ഓഫ് ക്വാളിഫയിങ് എമൗണ്ട് നമ്മൾ പേ ചെയ്ത എമൗണ്ടിൻ്റെ ഫിഫ്റ്റി പെർസെൻറ്റേജ് അല്ല ക്വാളിഫയിങ് എമൗണ്ടിൻ്റെ ഫിഫ്റ്റി പെർസെൻറ്റേജ് എന്നാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഈ ക്വാളിഫയിങ് എമൗണ്ട് എങ്ങനെയൊക്കെയാണ് എന്നൊക്കെ നമ്മൾ ആ സെക്ഷൻ പറഞ്ഞപ്പോൾ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ആ ക്വാളിഫയിങ് എമൗണ്ട് എങ്ങനെയൊക്കെയാണ് ആ ക്വാളിഫയിങ് എമൗണ്ട് ഈസ് ഈക്വൽ ടു ഡൊണേഷൻ പെയ്ഡ് ഓർ ടേൺ പെർസെൻറ്റേജ് ഓഫ് ഗ്രോസ് ടോട്ടൽ ഇൻകം ഒന്നുകിൽ നമ്മൾ അടച്ച എമൗണ്ട് ആയിരിക്കണം അല്ലെങ്കിൽ ഗ്രോസ് ടോട്ടൽ ഇൻകത്തിൻ്റെ ടേൺ പെർസെൻറ്റേജ് ആയിരിക്കണം ഇനി ഗ്രോസ് ടോട്ടൽ ഇൻകം എങ്ങനെയൊക്കെയാണ് എന്നുള്ള നമ്മൾ വീണ്ടും പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ടെൻ പെർസെൻറ്റേജ് ഓഫ് ഗ്രോസ് ടോട്ടൽ ഇൻകം എങ്ങനെയൊക്കെയാണ് ടെൻ പെർസെൻറ്റേജ് ഓഫ് അതായത് ഗ്രോസ് ടോട്ടൽ ഇൻകം നമുക്ക് ഉസ്നത്ത് തന്നിട്ടുണ്ട് അതിൽ നിന്നും എ ടി ജി ഒഴിച്ചുള്ള എല്ലാ ഡിഡക്ഷൻസും ലെസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞിട്ടുള്ള എമൗണ്ട് ആണ് ഇവിടുത്തെ ഗ്രോസ് ടോട്ടൽ ഇൻകം അപ്പോൾ നോക്കുക ഫൈവ് ലാക്ക് ഫിഫ്റ്റി തൗസൻഡ് കോസ്റ്റിൽ തന്നതാണ് പിന്നെ നമ്മൾ ഇതുവരെ പറഞ്ഞ സെക്ഷനുകളെല്ലാം ഓർക്കുക എ ടി സി പ്രകാരം അത് പതിനാറ് അറുന്നൂറ് നമ്മൾ പറഞ്ഞു പിന്നെ മെഡിക്കൽ ഇൻഷുറൻസ് പ്രീമിയം ഒക്കെ പേ ചെയ്തതിൻ്റെ പി ടി ഡി പ്രകാരം ഒരു ട്വൻറ്റി ഫൈവ് തൗസൻഡ് പറഞ്ഞു അല്ലാതെ നമ്മൾ വേറെ ട്വൻറ്റി തൗസൻഡ് പൊളിറ്റിക്കൽ പാർട്ടിക്കുള്ള കോൺട്രിബ്യൂഷനാണ് ട്വൻറ്റി തൗസൻഡ് എ ടി ജി ജി സി പ്രകാരം അതെല്ലാം നമ്മൾ ഇതിൽ നിന്ന് ലെസ് ചെയ്തു അതിന് ശേഷം നമുക്ക് കിട്ടിയ എമൗണ്ട് എന്ന് പറയുന്നത് ഫോർട്ടി എയ്റ്റ് തൗസൻഡ് എയ്റ്റ് ഫോർട്ടി ആണ് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇതാണ് നമ്മുടെ ഗ്രോസ് ടോട്ടൽ ഇൻകം നമ്മൾ ഡൊണേഷൻ പേ ചെയ്തത് എത്രയാണ് ടെൻ തൗസൻഡും ആണ് ഡൊണേഷൻ പേ ചെയ്തത് ടെൻ തൗസൻഡും ആണ് അപ്പോൾ ഇതിൽ ഏതാണ് സ്മോൾ ആയി കഴിഞ്ഞാൽ അതാണ് നമ്മൾ എടുക്കേണ്ടത് ഈ ഗ്രോസ് ടോട്ടൽ ഇൻകത്തിൻ്റെ ടെൻ പെർസെൻറ്റേജോ അല്ലെങ്കിൽ പിന്നെ നമ്മളുടെ ഡൊണേഷൻ പേ ചെയ്ത് ഏതോ കുറവ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അതാണ് നമ്മൾ എടുക്കേണ്ടത് അപ്പോൾ ഇവിടെ നമുക്ക് ഡൊണേഷൻ പേ ചെയ്തതാണ് സ്മോളസ്റ്റ് എമൗണ്ട് ആയി കിട്ടിയിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ആ ടെൻ തൗസൻഡ് ആണ് നമ്മളിവിടെ ടെൻ തൗസൻഡിൻ്റെ ഫിഫ്റ്റി അതാണ് നമ്മുടെ ക്വാളിഫയിങ് എമൗണ്ട് അതിൻ്റെ ഫിഫ്റ്റി പെർസെൻറ്റേജ് ആണ് നമ്മൾ ലെസ് ചെയ്യേണ്ടത് ദയർ ഫോർ ഡിഡക്ഷൻ ഫിഫ്റ്റി പെർസെൻറ്റേജ് ഓഫ് ടെൻ തൗസൻഡ് ടെൻ തൗസൻഡിൻ്റെ ഫിഫ്റ്റി പെർസെൻറ്റേജ് ഡിഡക്ഷൻ എടുക്കണം അപ്പോൾ അങ്ങനെ വരുമ്പം നമുക്ക് എ ടി ജി പ്രകാരമുള്ള ഡിഡക്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഇന്ദിരാഗാന്ധി മെമ്മോറിയൽ ട്രസ്റ്റിൻ്റെ ഫിഫ്റ്റീൻ തൗസൻഡും പിന്നെ ഈ പറഞ്ഞ ടെമ്പിളിലേക്കുള്ള കോൺട്
സിക്സ് ഹൺഡ്രഡ് ആണ് നമ്മുടെ ഡൊണേഷൻ എമൗണ്ട് എന്ന് പറയുന്നത് അത് ഫൈവ് ലാക്ക് ഫിഫ്റ്റി തൗസൻഡിൽ നിന്ന് ലെസ് ചെയ്തു അപ്പം നമുക്ക് കിട്ടിയ എമൗണ്ട് എത്രയാണ് ഫോർ ലാക്ക് സിക്സ്റ്റി എയ്റ്റ് തൗസൻഡ് ഫോർ ഹൺഡ്രഡ് ഇതാണ് നമ്മുടെ ടോട്ടൽ ഇൻകം ഇതിൻ്റെ മുകളിലൊക്കെയാണ് നമ്മൾ ടാക്സ് കൊടുക്കേണ്ടതായിട്ട് വരിക എന്നുള്ളതാണ് മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് അപ്പം ഇത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് നമുക്ക് ഇതിനകത്ത് പറയാനുള്ളത് വേറെ രണ്ട് പ്രോബ്ലം കൂടെ നെക്സ്റ്റ് വീഡിയോയിൽ ചെയ്യാം ടെൽ ദൻ ബൈ അപ്പോൾ നിങ്ങൾ കാര്യമായിട്ട് ചെയ്യേണ്ടത് ഈ സെക്ഷൻസ് വായിച്ച് പഠിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് അല്ലാതെ ഇതിനൊരു എളുപ്പവഴിയില്ല സെക്ഷൻസ് കൃത്യമായിട്ട് വായിച്ച് ഏതൊക്കെ സെക്ഷനിൽ എന്തൊക്കെയാണ് അതിൻ്റെ ലിമിറ്റ് എന്നുള്ളത് കൃത്യമായിട്ട് അറിയാൻ തന്നെയാണ് വേണ്ടത് അതിൽ സെക്ഷൻ എ ടി സി ആണെങ്കിലും അതുപോലെ തന്നെ ഇൻട്രസ്റ്റ് പേയ്മെൻറ്റുകൾ അതുപോലെ ഈ ഇൻഷുറൻസ് പ്രീമിയം പേ ചെയ്യുന്ന മെഡിക്കൽ ഇൻഷുറൻസ് പേ ചെയ്യുന്ന ഡി സെക്ഷൻ ഡി ഇങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ളതാണ് അപ്പോൾ അങ്ങനെയുള്ള